男たちの食生活を変えた探検家はだだということで、1770年代です。前回1760年代は、ロココの代表的画家の一人、フラゴナールが活躍し、音楽界では CP バッハやオペラ改革者のグルックが活躍していました。そして、イギリスで産業革命が起きた時代でもありました。さてこの1770年代は初のアメリカの画家の登場ですアメリカの画家といっても1770年はアメリカはまだイギリスの植民地であったのでイギリス領ペンシルベニア生まれとなりますしかもこのベンジャミン・ウェストは20歳頃にイタリアに行き後にイギリスに渡りイギリスで活躍した画家ですしかも彼は独学で絵画を学びました独学とはすごいですねそしてこの人の偉大なところはいろいろ先駆けていたところです。それまで歴史画といえば神話や宗教といった古代の本当にあったのかなかったのかよくわからない出来事を題材にしたものでしたがこのベンジャミン・ウェストは同時代の歴史的事件を題材にした歴史画を描きました。これは後の時代の先駆けとなります。さらに時代はまだロココ時代であるというのにベンジャミン・ウェストはこの絵のように早くも前回お話しした古代の美術を模範にした新古典主義の様式で書いており、これまたかなり先駆けています。さらに彼の他の絵では、後に登場するロマン主義も先駆けていたりと、とにかくベンジャミン・ウェスは先駆けていた人物です。全然関係のないアメリカから突然現れて何かと先駆ける画家、それがベンジャミン・ウェストです。そしてこの絵は1750年代に起きたフレンチ・インディアン戦争の場面を描いています。1759年に、イギリス軍とフランス軍の勝敗を分ける重要な戦いにおいてこのウルフ将軍率いるイギリスがカナダのケベックにおいてフランス軍を打ち負かしますがウルフ将軍自身はフランス軍の銃撃により戦死してしまいますこの絵ではその場面が描かれていますがまるでウルフ将軍が多くの宗教画で描かれる死にゆくイエス・キリストのように描かれておりウルフ将軍を殉教者のような英雄として扱っています実際ウルフ将軍は死後イギリスにおいて英雄になりますさらにこの絵が描かれた当時歴史画において現在の衣服で描くことは不適切だとされていましたがベンジャミンはお構いなしに当時の衣服で描きましたベンジャミン先がていきます中にはこの絵の制作中のベンジャミンに対して古代風の服装にするように指示する大物画家もいましたがベンジャミンはそれを拒否し絵を完成させます自分の完成を貫き通すベンジャミンですねそしてもう少しのうちの時代で歴史画でも現在の衣服などその通り正確に描写するという傾向になるとこの絵はその点でも評価されることになりますここでも先駆けるベンジャミンですちなみに戦闘中にウルフ将軍が死んだからといってこんなに人々が集まって嘆いている余裕はないのでこれはベンジャミンの創作だとされていますということで1770年代は先駆けベンジャミンによる来るべき次の時代を予告した時代だと言えると思いますそしてこの1770年代に作られた曲はこちらですこの曲はどこかで聴いたことのある曲なんじゃないでしょうかこのボッケリーニはイタリアで生まれましたが若い頃にスペインに渡りましたなぜにスペインって感じですねそしてボッケリーニはスペイン宮廷で活躍していましたがある時後のスペイン王となるカルロス4世が自らボッケリーニが作曲した曲の演奏にバイオリン奏者として加わり演奏していましたがあるフレーズに来るとひたすら2つの音を延々と交互に繰り返すパートに差し掛かりましたしばらく我慢していたカルロス4世ですがいつ終わるとも知れないその単調な繰り返しのフレーズについに我慢できずボッケリーニに文句を言いましたしかしボッケリーニはそれに対して上から目線で,で文句を言う前に自分の音楽の感性を磨くように的なことを言い返しますそして当然即刻がクビにされてしまいました可愛らしい曲を書く割にかなり無謀な勇気のあるボッケリーニです確かに後の時代に音楽家の地位は向上するとはいえこれはちょっと先駆けすぎましたねさてこの1770年代についにアメリカ独立戦争が勃発します
イギリスは1750年代に勃発した7年戦争終結後の1760年代から北アメリカ植民地に対して課税政策を強化することによって戦費負担を賄っていくようになりますがそれ以前からもイギリスはイギリス本国の優位を保つために植民地である北アメリカに対して自由な貿易や工業の発展など抑圧するために羊毛品の輸出を禁止する羊毛品法とか果ては7年以上見習いをしないと帽子の販売者はダメという謎の帽子法とかの法律を勝手にバンバン制定していましたしかしここに来てついにもういい加減にしろと北アメリカ植民地の人々は切れますそのことの発端はお茶ですお茶ごときでこの後とんでもないことになってしまいますまず1773年にイギリスが茶法なるものを勝手に制定しますこれは1757年のプラッシュの戦い以降インドを牛耳っているイギリス東インド会社にお茶の独占販売権を与えた法律ですそして度重なる意味のわかんない風邪とかにしびれを切らしかけていた北アメリカ植民地の商人たちはついにこの商業上不利益を被る茶法に切れてその同じ年にボストン茶会事件を起こしますこれは北アメリカ植民地の求人派の人々がボストンに入港していたイギリス東インド会社の船に忍び入ってその船に積んであったお茶を全部海に投げ入れたという事件ですしかし今思うとちょっともったいないですよねあとでゆっくり自分たちで飲めばよかったのにと思いますよねおそらく当時のことだから無農薬有機栽培で今の時代のお茶より断然美味しかったと思います昔の人々はデフォルトで無添加無農薬有機栽培で土壌もよく放牧された家畜のお肉とかなど現代の食べ物よりよっぽど質の良いものを食べていたはずなので羨ましい限りですちなみにこれ以前はお茶をたしなんでいた北アメリカ在住の人々はこのボストン茶会事件以降お茶を一切飲まず代わりにコーヒーを飲むようになったらしいです彼らは好きだからコーヒーを飲んでいるのではなく怒りの表現としてコーヒーを飲み始めたわけですねしかもお茶を飲まないという誓いまで立てたらしいですお茶に罪はないんですよねとにかくこのボストン茶会事件をきっかけにイギリスとイギリスの植民地である北アメリカは本格的に衝突し始めついに2年後の1775年に武力衝突しアメリカ独立戦争が起きますそしてその1年後の1776年にトマス・ペインがコモンセンスというパンフレットを発行し独立の正当性を訴え盛り上げていきますさらにその盛り上がりに乗じて同じ1776年に早くもアメリカ独立宣言が発表されますえらい手際の良さですねこのアメリカ独立宣言は当時のイギリス植民地だった北アメリカ大陸の東部にあるニューヨークなどの13州の独立を宣言したものですそしてこの7月4日というのはアメリカにとって記念すべき日であるということでハリウッド映画なんかでも結構出てきますそしてこの独立宣言はあの1680年代に登場した主権は人民にあると主張したロックの人を基盤にして作られていますロックすごいですしかし実際にアメリカ合衆国として独立を果たすのは戦争が終結した次の時代の1783年ですちなみに圧倒的に軍事面などで不利であった北アメリカ植民地が勝利できたのはフランスやオランダなどの国際的な支援があったおかげでしたフランスはこの戦争に乗じて以前イギリスに奪われた北アメリカ植民地の領土を取り戻そうと考えたのでしたが結局この戦争によってフランスはさらに財政難に陥ってしまい次の時代に起きるフランス革命につながってしまいます長いこと戦争ではうまくいかないフランスですそしてこのアメリカ独立戦争の何が重要かというと人間は皆平等に作られており奪うことのできない権利があるといった自由平等の標語や基本的人権などの原則を掲げ市民社会を成立させたという点でありそれによって後のフランス革命やナショナリズム運動に大きな影響を与えるということですよってこの戦争はアメリカ独立革命とも呼ばれていますこれも来たるべき次の時代を予告した戦争と言えると思いますちなみにアメリカ独立宣言は自由平等といった基本的人権を掲げましたが実際のところ人間は誰かの手によって平等に作られているわけでもないし権利といったものを生物学的に自然に備わっているものでもありませんしかもそこにアメリカ先住民や黒人奴隷のことは含まれていませんでした彼らアメリカ独立運動を指導しこの独立宣言に署名した人々の多くは奴隷を所有し大農園を経営していましたやはり一部の人々の私利私欲のために社会を都合の良いように改変させるべくその他大勢の人々をたきつけ納得させ行動させるために響きの良い表現を持ち出して
利益をせしめるという構図はいつの時代も変わらないということかもしれませんねそしてタイトルにあるこの時代に海の男たちの食生活を変えた探検家とはイギリスの探検家通称キャプテンクックですキャプテンクックはこの時代にオーストラリアに到着しその地を勝手にイギリス領と定めましたオーストラリアには1606年に初めてヨーロッパ人が到着していましたがその時は植民地に不向きと判断したのか植民地化はしませんでしたしかしこのクックの遠征後の次の時代1788年からイギリスが本格的に植民地化を進めオーストラリアはイギリスの流刑地となりますそしてクックはオーストラリア周辺をいろいろ探検してはイギリス領と宣言しこれ以降のイギリスによる太平洋占領の基礎を築きました現地の人々はたまったもんじゃないですちなみにオーストラリアには今から約4万5千年前に初めて人類が到着したとされていますそのためそれまでオーストラリアに生息していた動物たちは人間と接したことがなかったため人間を恐れるように進化していませんでしたそして南北アメリカ大陸の時と同じように人類がオーストラリアに到着してすぐに大型動物の大半が絶滅したとされていますそのため彼ら先住民となったアボリジニには家畜化できる動物がいませんでしたそして南北アメリカ大陸の時と同じように彼らアボリジニには農耕民族のヨーロッパ人がすでに家畜から感染している病原菌に対して免疫がなかったためこの時代以降ヨーロッパ人が持ち込んだ病原菌にさらされて多くが死んでいきますまた彼ら狩猟最終民であるアボリジニはこの時代のヨーロッパの軍事技術に完全に太刀打ちできない状況であったためクックの遠征以降ヨーロッパからの入植者たちによってアボリジニなどは組織的に殺され迫害され大半が亡くなりましたそしてその他ニュージーランドやタスマニアなどほとんどの地域でも同じように大半の人々が殺されました16世紀初頭にスペインによって征服された南アメリカ大陸と同じようなことがこの時代以降にオーストラリア周辺の太平洋地域でも起きるというわけです恐ろしいですねそしてタイトルにもあるようにこのキャプテンクックは海の男たちの食生活を変えた人物でもあります当時海の男はたまってビーフチョーキとミステッドと相場が決まっており野菜や果物は海の男たちにとってはそんな軟弱なもんは食えねえって理由か何か知りませんがほとんど食べられなかったのですがそれによって多くの水夫は解決病にかかって死んでいましたそもそもビスケットでどうなのって感じですよねおやつですよねそして解決病とはビタミン C の欠乏によって歯が抜け落ちたり出血したりして衰弱して死に至る病気ですが16世紀の大航海時代からこのクックの遠征まで推定200万人もの政府が解決病で亡くなったそうですしかし1740年代に当時原因不明だった解決病に対してジェームズ・リンドなる医者が実験を行ったところどうやら果物が効くらしいという発見をしましたしかし海の時はたまってビーフジャーキーとビスケットと相場が決まっている世界ではなかなか受け付けてもらえませんでしたがこのクックは先見の命があったと見え実際の遠距離航海で水夫たちに野菜と果物をたくさん食べるよう命じるとそれまで半数は解決病で死ぬというのが相場だった遠距離航海の世界において見事に解決病による一人の水夫の死者も出さなかったという初の快挙を成し遂げましたそしてそれ以降海の男は黙って野菜と果物でヘルシーにというように相場が決まりましたこのようにして海の荒くれ者たちをヘルシーに仕立て上げたクックですが早くもこの1779年にハワイの先住民によって殺されてしまいますそしてこの解決病に対する効果的な手段の発見は多くの死者を出さずに遠距離航海をすることを可能にしたためイギリスの太平洋での支配を容易にすることにもなりましたこれも残念ながら来たるべき次の時代この太平洋でのんびり暮らしていた先住民たちの悲惨な運命の到来を告げていると言えますそしてこの時代にはラブアジによる質量保存の法則の発見がなされましたラブアジは近代科学の父と呼ばれているくらい重要な存在の科学者ですがこの後の時代に起きるフランス革命の時にラボアジエが市民の敵である徴税請負人の仕事に就いていたからという理由でまたは革命者の一人が自身の論文をこのラボアジエによって却下された恨みからかでギロチンで処刑されてしまいますもうこの時代には以前のように科学的発見をしたからといって火あぶりの毛に処されることもなくなりましたがどさくさに紛れて個人的理由からギロチンで処刑される可能性もあったといった感じですねさらにこの1770年代にはアダム・スミスによる国府論が出版されました
この時代のイギリスは前回1760年代にお話ししたように産業革命の真っ只中にありこの国府論はそのさなかに出版されましたアダム・スミスは1750年代に登場したケネーの富を産出させるのは農業生産であるという主張とは異なり富の源泉は労働であると主張しましたそして一方ではケネーと同じく自由放任主義を主張しました具体的には個人の経済活動に国家は介入してはならず自由に競争させる自由放任主義こそが労働の生産性を高め国家に富をもたらし社会は進歩するという自由主義経済理論を主張しましたそしてスミスは資本家は得た利益によってさらに労働者を雇い生産性を高めていく必要があると唱えましたそしてこれが常に利益を追い求め休むことなく働き続け規模を拡大していくという資本主義社会の特徴となりますこういったスミスの富の増大は社会を進歩させ国家に富をもたらすゆえ善であるという理論は強欲で利己的な資本家にとって都合の良い理論的支えとなり今後資本家によってさらに労働者は搾取され資本主義社会はますます発展していくことになりますそしてこのアダム・スミスは経済学の父と呼ばれていますこの時代にいろいろと後の時代の基盤が出来上がってきたといった感じですねさらにこの時代にはゲーテによる若きウェルテルの悩みが出版されましたこの1770年代前後の時代にゲーテヒットにドイツで疾風怒涛と言われる理性に重きを置く啓蒙思想に反発し感情に重きを置いた文芸運動が起こりますこれは後の文学の傾向へとつながっていきますそしてこの時代以降から文学も国際的に盛り上がっていきますそれでは最後にこの時代に書かれたよう何枚か紹介します最初にはこちら1740年代にも紹介したイギリスの画家ゲインズ・バラによる作品ですこの男の子はバンダイク風の衣装を着ているとされていますバンダイクは1630年代に登場した画家で豪華な衣装を好んで着ていたことからこういった衣装はバンダイク風と呼ばれていますバンダイクはイギリスで活躍した画家でその後のイギリスの肖像画に多大な影響を及ぼした画家でしたそういった尊敬の念も込めてこのようにバンダイク風に書かれているとされていますバンダイクはこの時代から約140年も前の画家だというのにすごい影響力を持った人物ですねちなみに現在一般に男の子は青女の子はピンクが当然とされていますがそれはこのブルーボーイと後の時代に書かれたトーマス・ローレンスによるピンキーをある人が1920年代に購入しそれらを対にして展示していたのをもとにその後の1940年代以降にアメリカのアパレルメーカーが男の子は青女の子はピンクといった社会通念を作ったからと言われていますそしてそれ以降その社会通念が欧米を中心に広まり定着したということらしいですそのように社会通念が広がったことによって親が幼い時からそういった色の服を着せたり物を与えるようになり一方それら幼い時から与えられる子供もその色を好んだり当然だと思う傾向が生まれさらに定着していったものと思われますがそれ以前ではむしろ逆に男の子はピンクのものや女の子は青色のものを身につけていたりと性別によって決まった色などはなかったようです何の根拠もない社会通念に考えや好みまでが決定されるとは恐ろしいですね次には前回登場した六国を代表する画家フラゴナーロによる作品です前回1760年代にお話ししたようにフラゴナールは六国から新古典主義へ移行する時代の狭間に活躍した画家でしたそしてこの時フランス宮廷では1760年代に亡くなったポンパドゥル夫人に代わってデュバレー夫人がルイ15世の愛人となる宮廷生活を謳歌していましたそしてデュバレー夫人は城の装飾のためにフラゴナールに絵画の注文しますがその描かれた絵がもはや時代遅れとなりつつあったロココ趣味の絵であったためデュバリー夫人はそれを拒絶し前回紹介したギリシャ趣味の絵を描く新古典主義への橋渡し的存在のビアンの絵を採用してしまいますこれにフラゴナールはショックを受け時代に合った新たなスタイルを模索するためイタリア旅行に出かけますフラゴナールは相当にショックだったんだと思いますしかもそれは4連作からなる絵ですからね俺の努力を返せって感じでしょうねその4連作のうちの1枚がこの絵というわけですついにロココの終焉が近づいてきたということですねそしてイタリア旅行から帰ってきたフラゴナルの表現は大きく変わりましたそれがこの絵ですかなり変わりましたね色調ももはやロココな感じではなく全体的に重々しい感じになっています
しかし前回の件を大いに反省したことは伝わってきますが書いてある内容は大して変わってないですねそしてこの絵はフラゴナルの代表作の一つとなりましたが後の時代彼の晩年には完全に新古典主義の時代となり露国は完全に否定され彼はルーブル美術館の住まいから追い出され失意と貧困のうちに亡くなってしまったそうですかわいそうですが時代のタイミングが悪かったといった感じですね次の絵はグルーズによる作品ですこれもデュバリー夫人の注文によって描かれた絵で壊れた亀やむしり取られた花びらが奪われた純潔を表していますそしてこの絵もロココな感じですが教訓的内容ということで当時ロココを批判しまくっていた啓蒙思想家ディドロたちから大いに称賛されました彼らは絵のスタイルというよりも描かれた内容が気に食わず批判をしていたといった感じです最後の絵はこちらですこの絵は当時の展示風景が描かれていますが、狭苦しい部屋に所狭しと飾りまくっていますね。ちゃんと見れないし、さらには絵の部分を直接手で握りしめています。現代では考えられないですね。当時これらの絵は今ほどの価値はついていなかったのかもしれないですが、デリカシーなさすぎですね。ちなみにここに飾られている絵は、当時の展示室にそのままあったものではなく、他の部屋にあった絵も含めて、この一枚の絵の中に収めています。しかし、当時はどんな風にして絵を飾っていたのかなとか理解でき、貴重ですね。ちなみに、手で握りしめられているティチアノのウルビーナのヴィーナスが目立ちますが、左にラファエルの小椅子の聖母があるように、ここに飾られている絵の多くはラファエルによる作品です。そしてこの絵を描いたヨハン・ゾファンには、1750年代に紹介したあのナルシスティックで芸な自画像を描いた人です。そしてこの時代のヨハン・ゾファンの自画像がこちらです。20年前はあんなに自信に満ち溢れたナルシスティックな人だったのに、一体この20年間に何があったのかというくらい古ぼけてます。しかも自信なさげな表情で、骸骨はその時を持ってバーネタスカの自画像と来てます。一気に自信喪失した模様ですね。投資を取るのは怖いです。ちなみに最初のゴリエトをやっつけて勝ち誇っている自画像は23歳の時で、この自信を喪失して死を意識しているのが43歳の時です。しかしこの人、ちゃっかり77歳まで生きてます。この地震喪失後30年間も生きることになります。その時いくらあっても足りないですね。ということで、1770年代は、次の時代を予告するような出来事が多かった時代と言えそうです。先駆けベンジャミンしかり、あまりには先駆けすぎたボッケリーにしかり、フランス革命などに大きな影響を及ぼすことになるアメリカ独立戦争。そしてクックのオーストラリア到着さらにラボアジアアダム・スミスゲーテといった時代を隠するような発見や思想や作品などが多かった時代でした次回は1780年代ですあのマリー・アントワネットの時代ですそれでは。